CA Foundation Principles and the Practice of Accounting Chapter 7 Unit 1 Final Accounts Presented by Madhi Academy for Accountancy Anayi Varukum Vanakum This is CA Foundation Course la, Principles and Practice of Accounting la, Chapter 7 la, Final Accounts Final Accounts la, Trading, Problem Loss Account and the Balance Sheet Preparations Pagaparum Now, we will see in chapter 1 and chapter 2. Now, we will see in chapter 7. We will see in 3, 4, 5, 6. In the chapter, we will jump over 7. Now, we will see the basic fundamental. First unit, second unit, and the final one. We will see 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 the final one. Trial balance prepare pun ada mood orang ye, nama anda final akan pun amna tak, kunci easy aja kerjakan, abang entah dah lapan. Adalah anda first unit, second unit mesti itu, per seventh itu, seventh unit itu anda kerjakan. Per seventh unit la, unit dua ni la, baru pati lesson serigade, unit dua la, baru dua lesson serigade. Inda ye video la, kita pakai pada first lesson, second lesson, dua ni pati lah abang entah kerjakan. First lesson anda introductions, ada sequence of accounting procedures. Second on the closing and carrying forward of ledger balances. This is the second part. If we have a fundamental change, we will see the trading problem as well. It will be easy. Now, we will see the first part in the chapter 7. Now, we will see the first part Final accounts. Final abdin terawat itu yang anda, hari ini anda abdin terawat itu anda urut mudik itu ceri nama kita. Adalah itu, itu baru kita so far, nama ini adalah apa yang anda mahu, adun orang ini hari ini orang anda final account. The final accounts yang prepare pun orang, ini orang nak mana, ini adalah yang anda pakai pakar. First, nama accounting prosedur patuh. Accounting prosedur lah, ini adalah apa yang modal lah, sequence of accounting prosedur patuh. First transaction. Orang bisnes na transaction itu. Ada apa tu? Orang purchase pun wangga, ilana sale pun wangga, ilana purul wang wangga, ilana wadah itu wangga, salary itu wangga. Ini mana? Ida orang ni tu, cash pun tu bank la purul wangga, ilana bank la panai itu wangga, ilana yarka karang purul wangga, karang purul tu wang karang kurta karang wang wangga, ilana yunggi ata karang wang wangga. Ini mana? Ilana macam tu. Ilana transaction itu, nama orang tu data. Ini tu transaction na akun ini proses la, ebru purano. Apa ni terasa? Nama untuk teriun nama kita. Aduh, first nama untuk preparation of journal. Transaction of data untuk itu, na, anda data wajib, anda transaction wajib itu, nama journal prepare pon rong. Nama journal lepri prepare pon terasa nama kita teriun. Journal lepri prepare pon untuk account sendu mohon untuk nama classify pon rong. Orang personal account, non real account, non nama account pon rong. Ini tu gold rule supply pon rong. Ini tu gold rule supply pon rong. Ini tu gold rule supply pon rong. Debit dari siapa credit dari kiri, debit what company credit what go, debit all income and expenses, debit credit all gains and profits. Ini nama kita kerja. Ini adalah cerita nama untuk preparation journal pandu. Ini journal prepare pandu, pergi nama mana pandu? Nama ledger posting pandu. Ledger posting ini, journal leh kerja tu, apabila anda concern account prepare pandu, account prepare pandu, ledger posting pandu. Kalau ledger posting pandu, kita nama kita over account ni, atau ni balance siapa lo? Balance ni, debit balance sah, credit balance sah, apa yang kita confirm pandu nama. Semua itu, semua account itu, nama untuk ledger prepare pandu, pandu nama. Ampa preparation ledger la, nama tu additional la, nama tu subsidi ledger prepare pandro, subsidi books prepare pandro. Ledger posting pandra pada over account ni, enan account balance sese, enan sulit sulit. Anja balance sese nama toke terus rong, toke terus rong, debit balance sese lah over side rong, credit sese, credit balance sese lah nama tu over side rong. Ada ledger balance sese nama total pandra mana, rendu balance sese seri arko. Ya seri arko, abdi naga, nama nama tu we are using double entry system. Over credit itu, over debit itu, lelaki over over debit itu equal credit itu equal, adakah mungkin? Orang jangan lelaki, orang dua orang dua debit itu, orang credit itu orang. Anak amount itu perlu orang ini equal atau pertanyaan pertanyaan. Apa equal atau debit atau credit orang boleh? Macam trial balance lelaki orang boleh. Nama kita equal atau 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 Financial statement, apa dia na ini nanti, ini ada kaga panano, ia am panano, apa dia itu adalah mukjiam mana dia nama kita. Orang bisnes na pandram na, ini kaga pandro, 
லாபம் சம்பாதிக்கிறதாக அதுதான் நமக்கு நோக்கம் லாபம் சம்பாதிக்கும் போது அந்த பிஸ்னஸ்ல நமக்கு லாபம் ஏற்பட்டதா இல்ல நஷ்டம் ஏற்பட்டதா அப்படின்றத முதல்ல பார்க்கணும் அதன் பிறகு தற்சமயம் நம்ம கிட்ட எவ்வளவு சொத்து இருக்குது இல்ல நாம எவ்வளவு வெளிவியாளுக்கு எவ்வளவு கடங்காரனா இருக்கிறோம் அப்படின்ற தெரியணும் இப்ப இந்த விவரங்கள் தெரியுது இல்லையா இதுதான் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் புரியுதுங்களா ஓகே வாட் இஸ் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதை ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஒன்னு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னொன்னு பொசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்னா இன்கம் இன்கம் என்ற சொல்லே நமக்கு வருவாய் அப்படின்ற தெரியுது நாம இந்த பிசினஸ் பண்ணது மூலயமா எவ்வளவு லாபம் சம்பாரிச்சோம் இந்த வரும் லாபம் சென்றதை விட இந்த ஆண்டு நமக்கு எவ்வளவு வருமானம் கிடைச்சது இதுல வந்து நமக்கு லாபமா கிடைச்சது எவ்வளவு இல்ல நஷ்டமா கிடைச்சது எவ்வளவு அப்படின்றத பார்க்கறது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்ல நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கறது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் பொசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா நாம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து யாருக்கெல்லாம் கடங்காரனா இருக்கிறோம் இல்ல நமக்கு யாரெல்லாம் கடங்காரனா இருக்கிறாங்க நம்ம கிட்ட எவ்வளவு சொத்து இருக்குது நமக்கு எவ்வளவு லைபிலிட்டிஸ் இருக்கு இதெல்லாம் சொல்றது பொசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்களா இப்ப இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொதுவாக ரெண்டு விதமாக பிரிப்பாங்க ஒன்று ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு இன்னொன்று ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகே ஏன் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் ஏன் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அப்படின்றது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் நம்ம ஒரு பிஸ்னஸில் அது லாபமா இல்லை நஷ்டமா அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து இது வந்து லாபம் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இது தெரியும் நமக்கு இப்ப இது தெரியணும்னாக்கா நான் ப்ராஃபிட் லாஸ்ல ரெடியா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இல்லையா எதுக்காக ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியணும் இப்ப ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஏன் ப்ரிப்பேர் பண்றோம் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஏன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது மாதிரி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்னா என்னன்னு பார்க்கணும் இப்ப ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா இப்ப இப்ப பாருங்க இப்ப ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது இந்த பிஸ்னஸ்ல நாம நம்ம வந்து சிம்பிளா வேற ரொம்ப அதிகமா தேவையில்லை சின்னதா சொல்றேன் இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்குறோம் எவ்வளோ வாங்குறோம் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்குறோம் இந்த பத்தாயிரம் ரூபா பொருளை நாம் வந்து பன்னெண்டாயிரத்து விற்கிறோம் ஓகேங்களா பத்தாயிரம் ரூபா பொருள் வாங்கிட்டு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் இது பர்ச்சேஸு இது சேல்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் பன்னெண்டாயிரத்து விற்கிறோம் இப்போ எவ்வளோ நமக்கு லாபம் கிடைச்சிருது பன்னெண்டாயிரம் மைனஸ் பத்தாயிரம் ஆக ரெண்டாயிரம் நமக்கு லாபம் கிடைச்சிது இது ப்ராஃபிட் ஓகேங்களா இது ப்ராஃபிட் இப்ப இந்த டூ தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் ரைட்டு ஆனா இது பர்ச்சேஸ் பண்ணது பத்தாயிரத்து பண்ணிருக்கோம் சேல்ஸ் பண்ணது பன்னெண்டாயிரத்து வச்சிருக்கிறோம் ஆக மொத்தம் நமக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் லாபம் கிடைச்சிருக்குது இது சாதாரண வெரி சிம்பிள் கணக்கு பொதுவா பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த பர்ச்சேஸ் பத்தாயிரம் வாங்கின பண்ணோம் இல்லையா இந்த பத்தாயிரம் பண்றதுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு இவ்வளவுதான் செலவு பண்ணமா இந்த பிசினஸ்ல அப்படின்னாக்கா இது பண்ணிருக்க மாட்டோம் இதுக்கு நாம இந்த பொருளை வாங்கின வரத்துக்கு வண்டி சத்தம் கொடுத்துருப்போம் அப்புறம் இத வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணும் மார்க்கெட்டிங் சார்ஜஸ் பண்ணிருப்போம் நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க சேலரி கொடுத்துருப்போம் நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கு ரெண்ட் கொடுத்துருப்போம் இதெல்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி நமக்கு வந்து இப்ப வேற என்ன செலவுகள் மத்த டேக்ஸ் கட்டி இது இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணிருப்போம் இப்ப இவ்வளவு செலவு பண்ணிருப்போம் இதெல்லாம் வந்து அடிஷனல் இது இப்ப இதை பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்ச்சேஸ்ன்றது பிரைம் எக்ஸ்பென்சஸ் தட் இஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சேல்ஸ் டைரக்ட் அதுவும் டைரக்ட் சேல்ஸ் அதாவது என்னாக்கா இந்த பர்ச்சேஸ் இல்லாம சேல் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா பர்ச்சேஸ் தான் நம்ம பிசினஸுக்கு வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா இது இல்லாம நம்மளால வந்து விற்க விற்க முடியாது பர்ச்சேஸ் பண்ணாதான் விற்க முடியும் சேல்ஸ் இல்லாம உங்களால லாபத்தை பார்க்க முடியாது லாபமும் நஷ்டமும் பிசினஸ் என்னன்றது பண்ணுவது அப்ப பர்ச்சேஸும் முக்கியம் சேல்ஸும் முக்கியம் இது ரெண்டும் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அது சொல்லுவாங்க டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் இதுதான் மூலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த மூலத்தின் முடிவு பார்க்கும்போது நமக்கு எவ்வளவு கிடைச்சது லாபம் கிடைச்சது ரெண்டாயிரம் கிடைச்சிருக்குது ஆக்சுவலா இது ரெண்டாயிரம் நமக்கு வந்து சரியான லாபம்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா இருக்காது இது ஒரு நூறு ரூபா செலவு பண்ணிருப்போம் இது ஒரு நூறு ரூபா செலவு பண்ணிருப்போம் இது ஒரு நூறு ரூபா செலவு பண்ணிருப்போம் இது நூறு ரூபா இது நூறு ரூபான்னா மொத்தம் ஒரு ஐநூறு ரூபா செலவு பண்ணோம்னா இந்த ஐநூறு ரூபா வந்து அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் நமக்கு இந்த ஐநூறு ரூபா ஏன் கிடைச்சோம்னா நம்ம கிடைக்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா
அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் வரும் இப்போ என்னன்னா இதில் பிஸ்னஸ்ல இது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றது நாம அதை மினிமைஸ் பண்ண முடியாது அதாவது அது முக்கியம் அது நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் இந்த ரெண்ட்டு கொடுக்கறது சேலரி கொடுக்கறது வேற ஏதாவது மற்ற செலவுகளாக இருக்குல்ல இதை ஆஸ் ஃபேர் ஆஸ் பாசிபிள் நம்ம மினிமைஸ் பண்ண முடியும் எவ்வளோ முக்கியம் முனிமோ குறைக்க முடியும் அதாவது நீங்கள் காஸ்ட் அக்கௌண்ட் படிச்சிங்கன்னா தெரியும் இது பேர் வந்து ஓவர் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓவர் ஹெட் ஓவர் தலை தமிழே பாருங்களா ஓவர் ஹெட்னா தலைக்கு மேலே அப்படின்றது தேவையற்ற செலவுகள் தேவையற்ற செலவு இது தேவையான செலவுகள் தான் ஆனால் இதை குறைக்கக்கூடிய செலவுகள் இப்போ ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணோம்னா இந்த செலவுகள் குறைக்கலாம் அப்போ நமக்கு ரெண்டாயிரம் ப்ராஃபிட் வந்து நமக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு தான் ப்ராஃபிட் கிடைக்குதுன்னா ஐநூறுவா நம்ம அதிகமாக செலவு பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஐநூறுவா குறைக்க முடியுமா அப்படின்றது ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பார்த்தா தான் தெரியும் இப்போ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பார்த்தா தான் நம்ம இது வந்து மொத்தமாக நம்ம லாபம் எவ்வளோ கிடச்சி தெரியும் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போனால் தான் மற்ற செலவுகள்லாம் எவ்வளோ ஆச்சு அதன் பிறகு எவ்வளோ லாபம் கிடச்சதுன்னு தெரியும் அப்போ நமக்கு முக்கியமானது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டும் முக்கியம் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் தெரியும் இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் நாம் பண்ண போகிறது என்னென்னா இது பேர் வந்து கண்டுபிடிச்சோம்னா இதுக்கு பேர் கிராஸ் ப்ராஃபிட் மொத்த லாபம் எவ்வளோ அப்படின்னு இதெல்லாம் செலவுகள்லாம் போக மற்ற நம்ம கிடைக்கிறது என்னென்னா நெட் ப்ராஃபிட்ன்றது ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகே இது வந்து நமக்கு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் திருப்பி இதை விரை விரிவாக பார்க்கலாம் பஸ் இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணிட்டு பார்த்துக்குவோம் இது பொசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் பொசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னாக்கா இப்போ நம்மளுடைய பிஸ்னஸில் நிறையா லட்ஜஸ்லாம் பிரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் எல்லாமே பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லாம் போட்டால் இது பண்ணிட்டோம் நமக்கு இந்த பிஸ்னஸில் எவ்வளோ லாபம் இல்லை எவ்வளோ நஷ்டம் அதாவது எவ்வளோ ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்கணும் அது எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றோம் நமக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்குது அப்படின்னு பார்த்துறது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிட்டேன் அடுத்தது பொசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்னா இது மட்டும் முடிஞ்சு போச்சு அதாவது திருப்பி நான் சொல்கிற பாருங்களா இந்த க கடந்த ஒரு வருஷத்தில் நம்ம எவ்வளோ ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்கியிருக்கிறோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் கடந்த ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே இந்த வருஷம் இப்போ இந்த வருஷத்தில் நமக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடச்சிது இது வந்து இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடச்சிடும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட்டு நாம் சில விஷயங்கள் நமக்கு இருக்குது இந்த பிஸ்னஸில் நம்ம எவ்வளோ கேபிட்டல் போட்டோம் ஓகேங்களா இந்த பிஸ்னஸில் நம்ம வந்து எவ்வளோ வந்து இது சண்டி கிரெடிட் ஆஃப்ஸ் இருக்கிறாங்க அதாவது நான் பொருள் கடன் கடனுக்கு வாங்கினது எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க ஏன்னா இவங்க செட்டில் பண்ணுவோம் செட்டில் பண்ணாத வரைக்கும் இவங்க லட்ஜரில் இருப்பாங்க அவங்க இவங்க செட்டில் பண்ணி ஆகணும் எவ்வளோ கடங்காரம் இருக்கிறாங்க அதன் பிறகு எதாவது கடன் வாங்கியிருக்கிறோமா லோன்ஸு இதெல்லாம் வரும் இந்த பக்கம் பாருங்க அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணதில் எவ்வளோ சொத்து வாங்கியிருக்கிறோம் பில்டிங் எவ்வளோ கட்டியிருக்கிறோம் பில்டிங் பண்ணியிருக்கிறோமா லேண்ட் பண்ணிருக்கோமா மிஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறோமா ஃபர்னிச்சர் வாங்கியிருக்கிறோமா கையில் எவ்வளோ கேஷ் இருக்குது பேங்க்கில் எவ்வளோ கேஷ் இருக்குது இதெல்லாம் பார்ப்போம் ஆக இதெல்லாம் நமக்கு சொத்து இது நமக்கு வந்து பொறுப்புகள் இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்தாகணும் கேபிட்டலும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் ஓனர் வந்து செப்பரேட் என்டர்டைன் சொல்லியிருக்கிறேன் பிஸ்னஸ் வேறு செப்பரேட் ஓனருக்கு இந்த கேபிட்டல் நம்ம திருப்பி கொடுத்தாகணும் அப்போ ஓனரும் ஒரு கடங்கார மாதிரி தான் வரும் நம்ம கொடுத்தவர் நம்ம கடன் கொடுத்தவர் தான் சண்டே கிடையாது இப்போ திருப்பி கொடுத்தாகணும் லோனை செட்டில் பண்ணணும் இந்த பக்கம் பாருங்க இதெல்லாம் நம்ம சொத்து பில்டிங் சொத்து லேண்டு சொத்து மிஷினரி சொத்து ஃபர்னிச்சர் சொத்து கேஷ் சொத்து அதில் சன்றி டெட்டாஸ் இருப்பாங்க கடன் கொடுத்துருப்போம் இதுவும் நமக்கு சொத்து தான் வர வேண்டியது ஓகேங்களா அப்போ பொசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் போகும்போது அந்த வருஷத்தில் பிஸ்னஸ் பண்ணி முடிச்சோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் இது ப்ராஃபிட் லாஸ் என்ன கண்டுபிடி அன்னை டேட்டில் நமக்கு நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்புகள் எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு வர வேண்டிய சொத்துக்கள் நமக்கு வருது எவ்வளோ இருக்குது இந்த பொசிஷனை பார்க்குறோம் இல்லைங்களா இதுதான் பொசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்றது வேறு அது இந்த இந்த வருஷம் வியாபாரம் பண்ணதில் நமக்கு எவ்வளோ லாபமாக நஷ்டமாக அப்படின்னு பார்க்குற ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நமக்கு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு நம்ம வந்து நாம் யாராக இருக்கலாம் எவ்வளோ கடங்காரனாக இருக்கிறோம் நம்ம யாராலும் நமக்கு கடங்காரனாக இருக்கிறாங்க நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ சொத்து இருக்குது நாம் வீரர் பிறருக்கு எவ்வளோ தர வேண்டியிருக்குது இதெல்லாம் பார்க்குறது தான் பொசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பொசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் பேர் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகே இங்கே ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் முக்கியமாக ஜென்ரலாக இந்த வார்த்தை வந்து பொதுவாக சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம படிக்கிற நாமளும் வந்து சரியாக புரிஞ்சிக்க
ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் லட்ஜல் ஒரு பாட்டா சொல்லலாம் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபைவ் வந்தால் ஃபைனல் அக்கௌண்டா இருந்தால் கூட அது ஒரு பாட்டா சொல்லலாம் ஆனால் பேலன்ஸ் ஷீட்ன்றது இட் இஸ் நாட் ஏ அக்கௌண்ட் இட் இஸ் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் திருப்பி சொல்லுவோம் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணுவோம்னா என்ன சொல்றது சொல்றோம் நம்ம அப்ப பேலன்ஸ் ஷீட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க ஓகேங்களா இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா அசர்ட் எவ்வளோ லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ அப்படின்றத பொசிஷன் சொல்லும் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் உங்களுக்கு அசர்ட்ல எவ்வளோ இருக்குது லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அசர்ட்ன்றது நமக்கு வர வேண்டிய சொத்து நம்மளுடைய சொத்துக்கள் அசர்ட்ன்றது நம்மளுடைய வர வேண்டிய சொத்துக்கள்னா நம்ம லேண்ட் எவ்வளோ இருக்குது பில்டிங் எவ்வளோ இருக்குது கேஷ் எவ்வளோ இருக்குது ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது சண்டி டெட்டாஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க இதெல்லாம் லைபிலிட்டிஸ்னா பொறுப்புகள் நமக்கு நாம் யாராருக்கு எவ்வளோ தரணும் நம்மகிட்ட கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது நம்ம யாராருக்கா எவ்வளோ பொருள் தரணும் எவ்வளோ லோன் வாங்க இதெல்லாம் சொல்கிறது லைபிலிட்டிஸ் ஓகே இதுதான் ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய என்னான்னு சொல்லிட்டு உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்றது ரெண்டாக பிரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ரெண்டாக பிரிக்கணும் ஒன்று இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இன்னொன்று கொஷின் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்களா இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபர்தராக பிரிக்கும் போது ஒன்று ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு இன்னொன்று ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றாங்க ப்ரா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுன்றது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மூலமா அந்த பிஸ்னஸ்ல செலவு பண்ண போக பொருள் வாங்கியிருக்கோம் வித்துருக்கிறோம் அது அதன்படி நம்ம கிடைச்சது லாபம் எவ்வளோ அதில் நஷ்டம் எவ்வளோ அப்படின்றது தட் இஸ் கால்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் முக்கியம் இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் வச்சு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்ததோ அதன் பிறகு மற்ற செலவுகளாம் இதை கழிச்சு நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அது ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆக இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நமக்கு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பிரிப்பேர் பண்ணும் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பிரிப்பேர் பண்ணுறோம் ரெண்டு சேர்ந்தது தான் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் மூலியமாக நமக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கிது இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் மூலமாக நமக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எடுத்து மூலமாக மீத்த செலவுகள்லாம் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது நெட் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் பொசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் பொசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்றது பேலன்ஸ் ஷீட் நான் ஏற்கனவே முதல்ல விளக்கம் சொல்லிட்டேன் பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நமக்கு வந்து பொசிஷன் ஆஃப் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் பொசிஷன் பொசிஷன் மீன்ஸ் வந்து நிலையாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் பொசிஷன் நிலை தானே தட் மீன்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது வச்சா இந்த டேட்டை நிலையாக இந்த டேட்டில் எவ்வளோ வந்து பொசிஷன் அசட் எவ்வளோ இருக்குது லைபிலிட்டி எவ்வளோ சொல்லுது இந்த ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு நம்மகிட்ட சொத்து எவ்வளோ இருக்குது நாம் யாராருக்கு எவ்வளோ தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பொசிஷன் இந்த பொசிஷனை சொல்கிறது தான் வந்து பொசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு பொசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மீன்ஸ் அதர்வைஸ் கால்டு பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் நாட் அ அக்கௌண்ட் இதை நான் வந்து திருப்பி இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் நடத்தும்போது சொல்கிறேன் ஏன் அக்கௌண்ட் இல்லைன்றத சொல்கிறேன் இப்பொழுதுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்ன்றது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இட் இஸ் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு 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 அட்டவணை அதுதான் ஆனால் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு பேலன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அக்கௌண்ட்டு இது லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் மாதிரி ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி அக்கௌண்ட்டு ஆனால் பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் நாட் அக் நாட் அக்கௌண்ட் இது அக்கௌண்ட்டு கிடையாது இட் இஸ் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் இட் இஸ் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்களா ஓகே ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது முன்னாடி நம்ம அடுத்து முக்கியமாக பார்க்குறது க்ளோசிங் அண்ட் கேரிங் கேரிங் ஃபார்வர்ட் ஆஃப் லெட்ஜர் பேலன்சஸ் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நாம் லெட்ஜர் பேலன்சஸை க்ளோஸ் பண்ணணும் அதை கேரிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் ஏன் இந்த லெட்ஜர் பேலன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஏன் அதை கேரி ஃபார் பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம பாருங்க லெட்ஜர் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே வந்து லெட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் லெட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ண பிறகு இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் வச்சுக்கலாம் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் இதில் வந்து நமக்கு சேல்லாம் வந்துருக்கும் எல்லாம் சேல் எவ்வளோ எவ்வளோ சேல்ஸ் வந்துருப்போம் இங்கே டோட்டல் போட்டிருப்போம் இங்கே வந்து இது ஒரு டோட்டல் போட்டிருப்போம் இங்கேயும் டோட்டல் போட்டிருப்போம் இங்கே ஒன்றும் கிடையாது அப்போ இந்த இந்த டோட்டல் அப்படியே தூக்கி இங்கே போட்டுட்டு இங்கே டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்னு போட்டுவோம் அதன் பிறகு இங்கே வந்து பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவோம் போட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட்டோ இந்த அமௌண்ட்டை தூக்கி இங்கே கொண்டாந்து போட்டு வைப்போம் இது வந்து நமக்கு வந்து லெட்ஜர் க்ளோசிங்
இதுல பாருங்க இதுல வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் பிளான்ட் அக்கௌண்ட் என்ன அசட்டு டெபிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் முந்நூறு இந்த பக்கம் வேற ஒன்றுமே கிடையாது ஐயாயிரத்தி முந்நூறு ஐயாயிரத்தி முந்நூறு பை பேலன்ஸ் கேர் டவுன்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கிறோம் இதை தூக்கி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இது வந்து டே வந்து ஐயாயிரத்தி முந்நூறுவா வந்து பேலன்ஸ் பிராட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு வச்சிருக்கிறோம் இது நம்ம க்ளோஸ் லெஜர் க்ளோசிங் பண்ணியிருக்கிறோம் லெஜர் க்ளோசிங்னா ஏற்கனவே படிச்சுட்டீங்கல்ல ஏற்கனவே இல்லைனா மறுபடியும் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு திருப்பி வாங்க ஓகே அடுத்து பாருங்க இது ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் லெஜர் பேலன்ஸ் நம்ம இப்போ லெஜர் பேலன்ஸஸ் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ரீகால் பண்ணிட்டோம் இப்போ ட்ரையல் பேலன்ஸ் வருது ஜஸ்ட் பார்த்துக்குவோம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் லெஜர் பேலன்ஸ் எப்படி இருக்கும் நமக்கு எல்லா பேலன்ஸும் நம்ம இது மாதிரி எடுத்து எழுதிருப்போம் இது வந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு ஒரு என்ட்ரி இது பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸில் அதனுடைய பேலன்சஸ் போட்டுக்கும் டெபிட் பேலன்சஸ் இது கிரெடிட் பேலன்சஸ் ஆனந்த் அக்கௌண்ட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் கிரெடிட் இருக்குது டெட்டார்ஸ் வந்து பேட் டெட்ஸ் வந்து முந்நூறு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருபத்தஞ்சாயிரம் இதெல்லாம் டெபிட் பேலன்சஸ் இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் அந்த லெட்ஜரில் இருக்கிற டெபிட் பேலன்சஸ் இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் லெட்ஜரில் இருக்கிற கிரெடிட் பேலன்சஸ் இது நமக்கு தெரியும் எப்படி போகணுன்றது தெரியும் நம்ம ஏன் போட்டோன்றது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருந்து கிரெடிட்டில் போய் சைடில் போட்டுக்கிறோம் டெபிட் பேலன்ஸ் எல்லாம் டெபிட் சைடில் போட்டுக்கிறோம் மொத்தம் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டோட்டல் வந்து ஒன் நாட் எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இங்கேயும் ஒன் நாட் எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரெண்டுமே வந்து சமமாக இருக்குது ஏன்னா ட்ரயல் பேலன்ஸ் ஆல்வேஸ் டேலி ஆகணும் டேலி ஆகலாம் கணக்கு தப்பு நம்ம லெட்ஜர் பேலன்ஸ் லெட்ஜரை வந்து சரியாக க்ளோஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் க்ளோஸ் ஆகி இல்லை தப்பாச்சுனாக்கா அதை வந்து எரர் என்ன பண்ணணும்னு கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லியிருக்கேன் ரெட்டிவேஷன் நம்ம எரர்லாம் படிச்சுட்டு நம்ம ஓகே ஓகே இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ இதில் என்னன்னாக்கா நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டோம் எல்லாமே பண்ணிட்டோம் இந்த பேலன்சஸில் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த பேலன்சஸில் எதெல்லாம் அடுத்த வருஷம் கணக்கு நம்ம எடுத்து போவோம் எதெல்லாம் இந்த வருஷத்தோ கணக்கு முடிச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் இப்போ நான் ஒவ்வொரு இது டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் இப்போ நான் கேட்குறது என்னென்னா எந்தெந்த அக்கௌண்ட்லாம் அடுத்த வருஷம் நான் கணக்கில் எடுத்து போகணும் இந்த வருஷம் கணக்கு முப்பத்தொன்று மூணு நாள் முடிஞ்சு போச்சு அதாவது இந்த இடத்துல வந்து முப்பத்தொன்று மூணு அன்னைக்கு வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருக்குது அதனை தான் முப்பது அந்த வருஷத்தோட கடைசி வருஷம் என் ஃபினான்ஷியல் இயர் ரெண்டிங்கு அதில் கணக்கு முடிச்சுக்கிட்டோம் பேலன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கிறோம் ஆனந்த் அக்கௌண்ட் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் வந்து ஐயாயிரம் ரூபா இருக்குது கிரெடிட் சாரி கிரெடிட் பேலன்ஸ் வந்து ஐயாயிரத்தி ஐயாயிரம் ரூபா இருக்குது பேட் டேட்ஸ் வந்து முந்நூறுவா இருக்குது பேங்க் அக்கௌண்ட் இருபத்தஞ்சாயிரம் பில்டிங்கும் பத்தாயிரம் இது மாதிரி இல்லாமல் இருக்குது டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்குது கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்குது இல்லை எந்தெந்த அக்கௌண்ட்லாம் அடுத்த வருஷத்துக்கு கணக்கு எடுத்து போவோம் எந்தெந்த அக்கௌண்ட்லாம் இந்த வருஷத்துக்கு முடிச்சுக்குவோம் அப்படின்றத போனோம் பேலன்ஸ் விச் ஆர் டு பி கேரிட் அவுட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்த வருஷத்துக்கு எடுத்து போகக்கூடிய பேலன்சஸ் எது அப்படின்றத முதல்ல நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணும் இதை நீங்கள் டிட்டர்மின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்டு இந்த கையில் வந்து இந்த கையில் வந்து போச்சு நடத்தும் அவ்வளோ ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கும் இதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலைன்னா உங்களால் வந்து பண்ண முடியாது ஏன்னா புக்ஸை நீங்கள் வந்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஏன் இது அங்கே போகுது ஏன் இங்கே வருதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்கள் ஓகே இப்போ நான் சொல்ல பாருங்கள் ஆனந்த் அக்கௌண்ட் ஆனந்தின்றவர் என்னது ஐயாயிரம் கிரெடிட்டில் இருக்கார் ஓகே இப்போ ஆனந்துட்டு நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கிறோம் ஆனந்துக்கு ஐயாயிரம் நம்ம தரணும் ஓகேவா இது முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அன்னைக்கு இந்த பேலன்ஸ் இந்த கணக்கான வந்து அதோ முப்பத்தொன்று மூணு முடிச்சுட்டு அடுத்த வருஷம் அடுத்த அதாவது ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு ஆனந்தோட அக்கௌண்ட் போடும்போது நாம ஒன்றுமே அக்கௌண்ட் போடுவோமா இந்த பேலன்ஸ் கொண்டு வருவோமா ஐயாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா ஏற்கனவே வந்து இப்படி சொல்லுவோம் இப்போ பாருங்க இப்படி போட்டுக்கும் ஆனந்த் அக்கௌண்ட் ஆனந்த் அக்கௌண்ட்ல நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா இருக்கு கிரெடிட் பேலன்சஸ் வந்து அவர் அக்கௌண்ட்ல இருக்கு இது வந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இது வந்து ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆனந்தோட அக்கௌண்ட் இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய அதாவது இந்த இந்த கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஐயாயிரம் ரூபாய அடுத்த வருஷம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் கொண்டு வருவோமா கொண்டு வர மாட்டோமா அடுத்த வருஷம் அந்த கணக்கு எடுத்து போகமா எடுத்து போக மாட்டோமா எடுத்துன்னு போகணும் ஏன் போகணும்னா இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய நீங்கள் என்னைக்கு செட்டில் பண்ணுறீங்களோ அது வரைக்கும் அவர் கிரெடிட்டர் தானே அவர் கணக்கில் கொடுத்து இருந்துன
இருக்குது பேட் டெட்ஸ் அடுத்த வருஷம் அது ஓப்பனிங்ல எடுத்து போகுமா எடுத்து போக மாட்டோம் இந்த வருஷம் கணக்கு முடிச்சுக்கோம் இந்த வருஷம் முடிச்சுட்டு இந்த வருஷம் நமக்கு வந்து பத்தாயிரம் ரூபா லாபம் வந்தது இந்த முந்நூறு ரூபா நஷ்டம் நமக்கு கை சரியா வந்து ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு நம்ம லாபம் அப்படின்னு கணக்கு முடிச்சுக்கோம் அப்படிதான் முடிப்போம் அப்ப இதை வந்து எடுத்து போக மாட்டோம் அதாவது ஆனந்த் இந்த பர்சனல் அக்கௌண்ட் பேட் டெட்ஸ் வந்து நாமினல் அக்கௌண்ட் ஓகேவா பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்ம கையில இருபத்தஞ்சாயிரம் பேங்க்ல இருக்குது இந்த வருஷம் பேங்க்ல இருபத்தஞ்சாயிரம் இருக்குதுன்னா அடுத்த வருஷம் ஓப்பனிங்ல நெக்ஸ்ட் டே ஓப்பனிங்ல இருந்தா கையில இருந்துன்னு அர்த்தம் இல்ல இல்ல அது போன வருஷம் கணக்கு இது முடிச்சுட்டு நாங்க அப்படி சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் இந்த பேலன்சஸ் நம்ம இங்க எடுத்து போவோம் எடுத்து போவோமா ரைட் ஓகே அப்ப பேங்க் அக்கௌண்ட் நாம எடுத்து போகணும் ஆனந்த் அக்கௌண்ட் எடுத்து போகணும் பேங்க் பில்டிங் அதே மாதிரி தான் இந்த வருஷம் பத்தாயிரம் இருந்தா அடுத்த வருஷம் ஓப்பனிங் அதுவும் பத்தாயிரம் இருக்கணும் பில்டிங் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணி போக முடியாது கேபிட்டல் இது செட்டில் பண்ற வரைக்கும் கேபிட்டல் தான் கேஷ் இன்னைக்கு காலை இன்னைக்கு சாயந்தரம் நம்ம வந்து ஏழாயிரத்தி இரநூறு ரூபா இருக்கும் செய்யுங்க நாளை காலை ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இருக்குமா இல்லையா இல்ல இன்னைக்கு எடுத்து போயிடும் வீட்டுக்கு போன மாட்டோம் அப்ப இது எனக்கு அக்கௌண்ட் இருக்கும் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு இது எக்ஸ்பென்சஸ் இது வந்து இந்த வருஷத்தோட முடிச்சுக்கோம் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு இந்த வருஷத்தோட முடிச்சுக்கோம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஸ்டாக்ன்றது வந்து சொத்து இது என்ன பண்றது சொல்றான் நம்ம கிட்ட வந்து ஸ்டாக் இதை வந்து தனியா சொல்றேன் சொல்லித்தரேன் அப்படி பெண்ணிங் வச்சுங்க ஓகேவா மது மது அக்கௌண்ட் பார்ட்டி அதுவும் அடுத்த வருஷம் அவர் செட்டில் ரெண்டாயிரம் நம்ம தரணும் போன போது விட்டுருவோமா விட மாட்டோம் அடுத்த வருஷமா எடுத்துன்னா அவர் அக்கௌண்ட்ல வந்து ரெண்டாயிரம் நீ தரணும் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோம் அப்ப இது அடுத்த வருஷம் எடுத்து போறோம் முகேஷ் ஐயாயிரம் தரணும் நாம தரணும் எழுதி வச்சுக்கோம் பிளான்ட் எழுதி வச்சுக்கோம் பர்ச்சேசஸ் வந்து இந்த வருஷம் கணக்கு ஏன்னா இந்த வருஷம் மொத்தமா எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்றதுனால இது இந்த வருஷம் கணக்கு எழுதிக்கோம் ரஹீம் இது அடுத்த வருஷம் எடுத்து போவோம் சேல்ஸ் இந்த வருஷம் இவ்வளவு சேல்ஸ் பண்ணிருக்கணும் கணக்கு போட்டு போறோம் இந்த வருஷம் எடுத்துக்குவோம் விஜய் விஜய் என்ன அடுத்த வருஷம் எடுத்து போவோம் ஆக இதுல பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் பர்சனல் இது பர்சனல் அக்கௌண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து பேங்க் வந்து என்ன அக்கௌண்ட் சொல்றேன் ரியல் அக்கௌண்ட் பில்டிங் பர்சனல் அக்கௌண்ட் சாரி ரியல் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் பர்சனல் அக்கௌண்ட் கேஷ் ரியல் அக்கௌண்ட் ஓ இது இது வந்து மது ரியல் அக்கௌண்ட் சாரி பர்சனல் அக்கௌண்ட் முகேஷ் பர்சனல் அக்கௌண்ட் பிளான்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் ரஹீம் பர்சனல் அக்கௌண்ட் விஜய் பர்சனல் அக்கௌண்ட் இப்ப இந்த ரியல் அக்கௌண்ட்டும் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டும் நாம அடுத்த வருஷம் கணக்குல எடுத்து போவோம் ரியல் அக்கௌண்ட்ன்றது சொத்து சொத்து சார்புடையது அதனால அது கணக்குல எடுத்து போனோம் பர்சனல் அக்கௌண்ட்னா ஒரு தர வேண்டியது இல்ல நமக்கு வர வேண்டியது இதையும் அடுத்த வருஷம் எடுத்து போவோம் இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இது நாமல் அக்கௌண்ட் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஸ்டாக் என்று சொல்றாங்க கொஞ்சம் அது மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்க டிஸ்கவுண்ட் அலோடு நாமல் அக்கௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு நாமல் அக்கௌண்ட் அப்படி நேரம் இங்க வந்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் இது இருக்கட்டும் சேல்ஸ் இது இருக்கட்டும் மீது எல்லாம் வந்து அடுத்த வருஷம் எடுத்து போறது பர்ச்சேஸ்ன்றது இந்த வருஷம் வந்து எவ்வளவு பொருள் வாங்கணும் பார்க்க போறோம் சேல்ஸ்ன்றது இந்த வருஷம் எவ்வளவு வந்து சேல்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இரண்டையும் டிஃப்ரெண்ட் தான் நம்ம வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க போறோம் டிஸ்கவுண்ட் சொல்லிட்டு நான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்னன்னா இந்த வருஷம் பத்தாயிரம் இருபத்தி நாலாயிரம் பொருள் வாங்கியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா சேல்ஸ் வந்து முப்பத்தாயிரம் பண்ணிருக்கிறோம் அப்ப முப்பத்தாயிரம் பிளஸ் இருபத்தி நாலாயிரம் போட்டோம்னா இதுல வந்து பன்னெண்டாயிரம் லாபம் சொல்லமா சொல்ல முடியாது ஏன்னாக்கா இந்த இருபத்தி முப்பத்தா இருபத்தி நாலு முப்பத்தாயிரம் சேல்ஸ்ன்றது நாட் ஓன்லி இருபத்தி நாலாயிரம் கையில இது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கையில ஸ்டாக் இருக்குது அதாவது நம்ம கையில இருந்த சரக்கு வந்து ஒரு இருபதாயிரம் கையில மட்டும் இருபதாயிரம் சரக்கு இருந்திருக்குது அது இல்லாம பர்ச்சேஸ் ஒரு இருபத்தி நாலாயிரத்தை வாங்கி இருக்கிறோம் அப்ப நாப்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் சரக்கு நம்ம கையில இருந்துருது அதாவது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு பிளஸ் பர்ச்சேஸ் நாப்பத்தி நாலாயிரம் அதுல தான் நம்ம வந்து வித்துருக்கிறோம் வித்தது எவ்வளவு வித்துருக்கிறோம் அதாவது முப்பத்தாயிரத்தை வித்துருக்கிறோம் முப்பதாயிரம் வச்சிருக்கிறோம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஆக இந்த ஓபனிங் ஸ்டாக்ன்றது சொத்து இது சொத்து கிடையாது இந்த இடத்துல ஓபனிங் ஸ்டாக்ன்றது நமக்கு வந்து அந்த பொருளையும் நம்ம வந்து கணக்குல எடுத்துக்கிறோம் விற்பனைக்கு அதனால அந்த இதையும் அந்த வருஷத்தை கணக்குல எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸ்டாக் மட்டும் எடுத்துக்கணும் இதுல க்ளோசிங் ஸ்டாக் ரெண்டு இடத்துல வரும் ஏன் வந்து இங்க எடுத்துக்கணும் அங்கே எடுத்துக்கணும் அது எப்படின்றது அட்ஜஸ்ட் பண்ண சொல்லித்தரேன் இப்பொழுது இது புரிஞ்சுக்க ஆக இதுல நமக்கு என்ன தெரிய வருதுனாக்கா பேலன்சஸ் விச் ஆர் டு பி கேரி அவுட் நெக்ஸ்ட் இயர் எதோ அதெல்லாம்
பர்சனல் அக்கௌண்ட்டும் ரியல் அக்கௌண்ட்டும் அடுத்த வருஷம் எடுத்து போகணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது பர்சனல் அக்கௌண்ட்டும் ரியல் அக்கௌண்ட்டும் அடுத்த வருஷம் எடுத்து போகணும் அடுத்த வருஷம் பேலன்ஸஸ் எடுத்து போகணும் ஆனால் குட்ஸை தவிர குட்ஸுன்றது இந்த இடத்துல நமக்கு சேல்ஸு பர்ச்சேஸு ஸ்டாக்ஸ் தவிர மீது எல்லாத்தையும் எடுத்துணும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நாமினல் அக்கௌண்ட் எல்லா நாமினல் அக்கௌண்ட்டும் இந்த வருஷத்தோடு முடிச்சுக்கணும் இந்த வருஷம் செலவு ரெண்ட் நம்ம இவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் இந்த வருஷம் சேலரி இவ்வளோ கொடுத்துருக்குறோம் இந்த வருஷம் நமக்கு வந்து இது வந்து கேரேஜ் இன்வெர்ஸ் இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த வருஷம் பேட் அட்ஸ் இவ்வளோ இது அப்படியே நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் அது ப்ளஸ் குட்ஸ் அக்கௌண்ட் குட்ஸ் அக்கௌண்ட் மீன்ஸ் நிறைய சொன்ன மாதிரி நான் பர்ச்சேஸு சேல்ஸு ஸ்டாக்கு பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் சேல்ஸ் ரிட்டன் இதெல்லாம் இப்போ குட்ஸோடு சம்மந்தப்பட்டு தானே பொருளை வாங்கியிருக்கிறோம் பொருளை விற்றுருக்கிறோம் பொருள் நம்மளோட ஸ்டாக் இருக்குது பர்ச்சேஸ் விற்று இது அதாவது நம்ம விற்ற பொருள் திரும்பி வாங்கின பொருள் திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறோம் விற்ற பொருள் திரும்பி வந்திருக்குது இது ஃபுல்லாக குட்ஸ் அக்கௌண்ட் இது அதாவது மீன்ஸ் நாமினல் அக்கௌண்ட் ப்ளஸ் குட்ஸ் அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் ஸ்டாக் இது மட்டும்தான் வந்து இந்த வருஷத்தோடு முடிச்சுக்கணும் இது அடுத்த வருஷம் எடுத்து போகக்கூடாது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸஸ் இந்த வருஷம் கணக்கு முடிச்சுட்டு கணக்கு முடிஞ்சு போச்சு டாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து போயிடணும் முடிச்சுக்கணும் ஆனால் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு நாம் ரியல் அக்கௌண்ட்டும் அடுத்த வருஷம் எடுத்துருவோம் அன்லஸ் அது செட்டில் ஆக வரைக்கும் அடுத்த வருஷம் எடுத்து போகணும் இதுதான் வந்து இது ட்ரயல் பே இது வச்சுங்களா அப்போ ஒரு ட்ரயல் பேலன்ஸ் நம்ம பிரிவு பார்த்தோம்னா அந்த ட்ரயல் பேலன்ஸ் அதில் எதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த வருஷம் வச்சு இந்த வருஷமே கணக்கு முடிக்கணும் எதெல்லாம் அடுத்த வருஷம் கணக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஓகே புரியுதுங்களா இப்போ இதில் ஒரே ஒரு ஹின்ஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்க இது என்னென்னா இந்த பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரீல் அக்கௌண்ட் அடுத்த வருஷம் எடுத்து போனோம் சொல்லலை இது எல்லாமே இந்த எடுத்து அடுத்த வருஷம் எடுத்து போகிற அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும் இந்த வருஷத்தோட முடிக்கிறது எல்லாமே ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அண்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ரெண்டுல வரும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல நாமியல் அக்கௌண்ட் வரும் அப்புறம் குட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் வரும் பேலன்ஸ் ஷீட்ல எல்லா பர்சனல் அக்கௌண்ட் வரும் எல்லா ரியல் அக்கௌண்ட் வரும் சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் தவிர ஓகேங்களா ஹவு டு க்ளோஸ் லெஜர் பேலன்சஸ் இப்ப லெஜர் பேலன்சஸ் எப்படி க்ளோஸ் பண்றது அப்படின்ட்டு ஏற்கே நம்ம லெஜர் பேலன்ஸ் எப்படி க்ளோஸ் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இப்படிதான் செய்யணும்னு இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சேல்ஸ்னா நான் ஏற்கனவே மறுபடியும் சொல்லிட்டேன் சேல்ஸ் வந்து பத்தாயிரம் இருந்ததுனாக்கா டோட்டல் பத்தாயிரம் இங்க வந்து பேலன்ஸ் பத்தாயிரம் போயிடணும் இங்க டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் போட்டு இங்க பத்தாயிரம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கிறேன் இந்த பேலன்சஸ் வந்து இங்க வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு இது ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த அடுத்த இதுக்கு கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறேன் இது நமக்கு தெரியும் ஆனால் ட்ரயல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண பிறகு ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ட்ரயல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா இந்த லெட்ஜர் பேலன்சஸை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது முக்கியம் இது எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு பார்ப்போம் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் என்ன சொன்னேன் நாமினல் அக்கௌண்ட்டு அண்டு குட்ஸு இது மட்டும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டும் அண்டு ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வரும் இது இந்த வருஷம் கணக்கோட முடிச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகேங்களா பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு அண்டு ரியல் அக்கௌண்ட்டு எக்ஸப்ட் குட்ஸை தவிர இது எல்லாமே அடுத்த வருஷம் எடுத்து போகணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இது பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கிறேன் அப்போ லெட்ஜரை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது இதுக்கு எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது இதுக்கு எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் பர்சனல் அக்கௌண்ட் அண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் சொன்னாங்க இல்லையா ஏற்கனவே சொன்னா ரிட்டர்ன் இந்த பேலன்சஸ் இந்த லெட்ஜர் இட் செல்ஃப் அதாவது இப்ப ஆனந்த் அக்கௌண்ட் ஆனந்த் அக்கௌண்ட் ஒரு ஐயாயிரம் நம்ம தரணும்னாக்கா இப்படி போட்டோம்னாக்கா இங்க ஐயாயிரம் இங்க ஐயாயிரம் இது வந்து பை பேலன்ஸ் போட்டு இங்க ஐயாயிரம் போடுவோம் இல்லையா இங்க வந்து டூ பேலன்ஸ் போட்டு ஐயாயிரம் போட்டுவோம் இதுதான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம் இந்த பேலன்சஸ் அதாவது பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் எல்லாம் இதை ஒன்றுமே நம்ம ஏற்கனவே க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இதை டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சுது ஒன்ஸ் நம்ம ட்ரயல் பேலன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா பர்சனல் அக்கௌண்ட்டையும் ரியல் அக்கௌண்ட்டையும் டச் பண்ணவே கூடாது அப்படியே இந்த பேலன்சஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இங்கே ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது இல்லையா சாரி இங்கே ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது இல்லையா இதை அப்படியே எடுத்து போய் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு
ledger potomna, accounts potom urcitomna, on the other the potomna, in the balance of potomna, in the balance of the touchpana kuda, in the accounts of the touchpana kuda, except in the retribution share and the motor seriponino. Touch pandem already erased ponino, where a body matapri is made to another and the accounts made a money. Okay, what? Okay. But nominal accounts and the sales account, every close point, every account close point of the abnipo. So without this sales here to go. Sales. தெரியும் Actually, in the Pathar and Aponaka, there are two points. Number two balance for the Baila is applied to trading account. How do you sold to Potomo? Yena in the Pathar, now my sales is a room zero. In the Pathar, the swing waiter transfer to trading account on the Porto by sales account. Yena on the sales account data for buy sales Pathar to trading account, trading account, credit sale upon Pathar and Porto. Okay, wow. in the Pathar to win on the Econa Porto. In the April Porto Soto. Okay, la. Upper is now on the number one the closing button. If over no, every close punter than other example of Papo. How to transfer the balance of trading or profit of home? Trading account to view profit and loss account, a pretty balance of the transfer punter have been the Papo. Is a Varakaman of Panir. Varakaman, I went up on Una, the Pradamuno, cash account, other cash shells. Why no cash shells? In the Sunday data, sorum bayara. What is the arrow photo? Go. In the other one, two balance carry down. Our photo one is the one day. What a come mark? Now my sales account close. For other trial balance prepare. Put a bode. Now put to four item. Okay, ba. This is how you close. Pano no. I will not. Brother. In the other one, two balance but the two trading account. I will not put to bono. Two balance for a bode. Two trading account. That means the na the sales account balance put a no ponna. In the one day. By balance, carry brought down putting in Patharam as a wallet and Jaram Porto Malia. That means on a sales account on the sales account credit la one not five. Is the only credit balance. Okay, wow. in the sales account in the Shadow Murchinus on a close point. No, but you get credit done there. Is the debit panada in la, but sales a debit panana sales a debit panic close panana sales account that are one not five. போட்டோம்னா நம்ம ஜெனரலா போட்டா பை பை 2 பேலன்ஸ் பிராட் டவுன் போட்டு போடுவோம் கேரி டவுன் போடுவோம் ஆனா இது க்ளோஸ் பண்ணனும்னா அது ஃபைனல் அக்கவுண்ட் அன்னைக்குதான் அத ஃபைனல் அக்கவுண்ட் பிரிப்பேர் பண்ணும்போது டேல் பேலன்ஸ்ல முடிச்சிட்ட பிறகு இயர் எண்ட்ல எல்லா மாசமும் கிடையாது இயர் எண்ட்ல பண்ணும்போது இந்த அமௌண்ட அப்படியே 2 ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் சொல்லிட்டு கொண்டு போடுறோம் ட்ரேடிங்ல வந்து போடுறோம் இது ட்ரேடிங் போறதனால ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் போடுறோம் ஏனா சேல்ஸ் வந்து ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் தான் போணும் சொல்லி இருக்கறேன் அதனால போடுறோம் இது प्रॉफिट லாஸ் போறனா பிஎன்ட்ல அக்கவுண்ட் போடுவோம் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க இது நார்மல் க்ளோசிங் இது ஆனுவல் க்ளோசிங் இது நார்மல் க்ளோசிங் சொல்லிருக்காங்க வழக்கமா எல்லா மாசமும் க்ளோஸ் பண்ணும்போது இப்படி தான் பண்ணோம் இது நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து மாசத்துக்கு இங்க எடுத்து போகணும் இப்ப அதுக்கு ஆனா ஆனுவல் க்ளோசிங்னா இதுக்கு அப்புறம் இந்த இந்த வருஷத்துல முடிஞ்சு போச்சு இதனா இது நார்மல் அக்கவுண்ட் இந்த வருஷத்துல முடிஞ்சு போச்சுனும் போது இங்க டு ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் போட்டு கணக்க முடிச்சிரோம் இங்க பேலன்ஸ் எதுமே வராது பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு நில்லு வரும் எந்த பக்கம் வந்து பேலன்ஸ் வரும் அத சேல்ஸ் அக்கவுண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிட்ட அர்த்தம் அடுத்து இந்த பாருங்க பர்சேஸ் அக்கவுண்ட் பாருங்க சேம் அப்டேட் டிட்டோ பர்சேஸ் அக்கவுண்ட் பாருங்க இதுல வந்து பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் போட்டுருமா ஒரு <laughs> சேலரி இது வந்து பர்சேஸ் பார்த்தோம் இப்போ பாருங்க சேலரி அக்கவுண்ட் பாருங்க சேலரி அக்கவுண்ட்ல முப்பதாயிரம் ரூபாய் இது பேலன்ஸ் வந்து முப்பதா
இந்த ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன போடுவோம் இங்கே போட்டோம்னா ஒன்று நாலு இருபதுன்னு போட்டு டூ பேலன்ஸ் போட்டு இங்கே முப்பதாயிரம் போடணும் இங்கே ஒன்று நாலு போடலாமா இந்த அக்கௌண்ட் இந்த வருஷத்தை முடிச்சுக்கிறோம் அடுத்த வருஷம் புதுசாக போடும்போது சேலரி அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு போடணும் ஆனால் வந்து இந்த நாமியல் அக்கௌண்ட் வராதுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ இது கிடையாது அப்போ இந்த என்ன பண்ணணும்னா க்ளோஸ் பண்ணி முடியும் சேலரி அக்கௌண்ட் அடுத்த வருஷம் திரும்பும்போது புதுசாக சேலரி கொடுப்போம் புதுசாக சேலரி கொடுக்கும்போது என்ட்ரி வரும் போன வருஷம் சேலரி போன வருஷம் கணக்கு கூட முடிச்சுக்கிறோம் அப்போ சேலரி அக்கௌண்ட் சேலரி அக்கௌண்டில் இந்த பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் சாரி கேரி டவுன்றதை இங்கே பை ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டு போகிறோம் ஏன்னா இது வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது இது அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த பிஎன்டி அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பாருங்கள் இது நார்மல் க்ளோஸிங் இது ஆனுவல் க்ளோஸிங் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோன்னா இந்த நார்மல் க்ளோஸிங்னா எவ்ரி மந்த் க்ளோஸ் பண்ணுறது ஆனுவல் க்ளோஸிங்னா இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அக்கௌண்ட்டே இருக்காது முடிச்சு இது அடுத்த அடுத்த வருஷம் புதுசாக தான் சேலரி அக்கௌண்ட் ஆரம்பிப்போம் சேலரி அக்கௌண்ட் போட்டுவோம் அந்த வருஷம் என்னென்ன செலவு போடணும் அதை தான் என்ட்ரி போடுவோம் பழைய கணக்கை வந்து தூக்கி எடுத்து போயிட்டு ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போட்டு கணக்கு முடிச்சுக்கிட்டோம் இந்த அக்கௌண்ட் இதை பற்றி ஃபர்தராக இருக்காது ஆனால் அதே சமயம் ஆனந்த் அக்கௌண்ட்னா அது இருக்கும் அடுத்த வருஷமும் இதை எடுத்து போயிட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் போயிட்டு ஆனந்த் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டு போன வருஷம் வந்து நம்ம ஆனந்த ஏறம் தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே போட்டு வைப்போம் புரியுதுங்களா அதை இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கலாம் பர்சனல் அக்கௌண்ட் அண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் இது ரெண்டுமே அடுத்த வருஷத்துக்கு போகும் நாமியல் அக்கௌண்ட்டு இந்த வருஷத்தை கணக்கு முடிச்சுக்கும் அதனால தான் பர்ச்சேஸிங் சேல்ஸையும் சில பேர் வந்து நாமியல் அக்கௌண்ட் சொல்லுவாங்க பட் நாம் வந்து அது ரியல் அக்கௌண்ட் சொல்லின்னு இருக்கிறோம் இதை மட்டும் நாம் செய்யுங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் டிஸ்கவுண்ட் ரெசீட் அக்கௌண்ட் இன்கம் நமக்கு இது போட்டோம் இன்கம் போட்டோம்னா நமக்கு வந்து இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு அது இது வந்து டூ பேலன்ஸு கேரிடும் அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் இது டூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடணும் அங்கே அதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அடுத்தோம் பேலன்ஸை கேரி பண்ணுற பதில நேராக ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு எடுத்து போயிடும் ஓகேங்களா பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு அது எடுத்து ஓகே இப்போ இது வந்து நார்மல் க்ளோஸிங் இது ஆனுவல் க்ளோஸிங் ஓகேவா இப்போ ஒன்று சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ எப்படி இதை போடணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறத போகிறோம் அப்படியே வச்சுங்க மறுபடியும் ஓப்பனிங் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் வரும் ஓகே இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் தான் ஓப்பனிங் காட்டணும் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ வாங்க இப்போ புரிஞ்சது உங்களுக்கு ஆனந்த் அக்கௌண்ட் வராது பேங்க் அக்கௌண்ட் வராது பில்டிங் அக்கௌண்ட் வராது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வராது கேஷ் அக்கௌண்ட் வராது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வராது வரும் அது மது அக்கௌண்ட் வராது முகேஷ் அக்கௌண்ட் வராது பிளான்ட் வராது பர்ச்சேஸ் வரும் ரஹீம் வராது விஜய் வராது இப்போ நமக்கு பேர்டர்ஸ் பேர்டர்ஸ் நமக்கு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பேர்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேர்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் முந்நூறுவா போட்டு க்ளோசிங் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம இது தான் லெஜர் பேலன்ஸ் கொண்டாந்து வச்சுருக்கோம் பேர்டர்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது இது கேன்சல் பண்ணால் வரும் பை பிஎன்டெட் அக்கௌண்ட் ப்ராப்பர் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்டில் நமக்கு இங்கே பை பிஎன்எல்னா டூ பேர்டர்ஸ் போட்டு இங்கே முந்நூறுரூவா போடும் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் அப்படியே வாங்க டிஸ்கவுண்ட் அலோடு டிஸ்கவுண்ட் அலோடு முந்நூறுரூவா அதே தான் டிஸ்கவுண்ட் இன்கம் இது லாஸ் அது இங்கே முந்நூறுரூவா போட்டு வச்சுருக்கிறோம் இங்கே பை பிஎன்டெட் அக்கௌண்ட் போடுறோம் பை பிஎன்டெட் அக்கௌண்ட்டில் டூ டிஸ்கவுண்ட் அலோடு இங்கே இங்கே முந்நூறுரூவா போடுவோம் அப்போ இந்த அக்கௌண்ட் முடிச்சுட்டோம் அதாவது டெபாடர்ஸ் முடிச்சுட்டோம் டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரெசீவ் பாருங்கள் மூணு இரநூறுவா டிஸ்கவுண்ட் ரெசீவில் இங்கே இங்கே இரநூறுவா இருக்கும் அப்போ இங்கே டூ பிஎன்டெட் அக்கௌண்ட் போட்டுவோம் இந்த இடத்துல வந்து பை டிஸ்கவுண்ட் ரெசீவ்னு போட்டு இங்கே ஒரு இரநூறுவா போடுவோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த அக்கௌண்ட் முடிச்சுக்கிறோம் இந்த அக்கௌண்ட் முடிச்சுக்கிட்டோம் இந்த அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கட்டும் அது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பரவாயில்ல ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோஸ் பண்ணால் டெபிட்டில் இருந்தால் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டெபிட்டில் வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்குது இருபதாயிரம் இருந்தால் டெபிட் சைடில் இருக்குது இதை க்ளோஸ் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து பை பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் போடுவோம் பிஎன்எல் போடக்கூடாது இது வந்து ஸ்டாக்கு குட்ஸ்லாம் வந்து குட்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வரும் அப்போ இங்கே வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு போட்டோம் இருபதாயிரம் போட்டோம் இதை வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் மேலே கொண்டு போட்டு வச்சுருப்போம் மேலே போ
அது சேல்ஸ் ஒன்று தான் இருக்குது சேல்ஸ் முப்பத்தாயிரம் கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்குது சேல்ஸு சேல்ஸ் முப்பத்தாயிரம் கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்குது இதை க்ளோஸ் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து டூ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போட்டு முப்பதாயிரம் போட க்ளோஸ் பண்ணுவோம் இது பண்ணிட்டோம்னா இங்கே வந்து பை சேல்ஸ் போட்டோம்னா இங்கே வந்து முப்பத்தாயிரம் போடுவோம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து கணக்கு மெத்தட் போடுற மெத்தடு அப்போ இந்த போட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற லெட்ஜரில் உங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிடும் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் க்ளோஸ் ஆகிடும் டிஸ்கவுண்ட் ரெசீவ் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஓப்பனிங் சாஸ் க்ளோஸ் ஆகிடும் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆகிடும் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆகிடும் இது எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகிடும் இந்த பேலன்ஸ்லாம் லெட்ஜர்லாம் நில் ஆகிடும் நமக்கு வந்து இது எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டாந்து இங்கே கொண்டாந்து பிஎன்எல்லையும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லையும் கொண்டாந்து போட்டோம் புரியுதுங்களா இது ஓகே ஆனால் ஆனந்த் அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து அப்படியே அடுத்த வருஷம் அப்படியே எடுத்து போயிடும் இப்போ இதில் இது டிஸ்டபன்ஸே கிடையாது நமக்கு அடுத்த வருஷம் அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு நெக்ஸ்ட் இயர் இது மாதிரி வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு நெக்ஸ்ட் இயர் பில்டிங் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு நெக்ஸ்ட் இயர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு நெக்ஸ்ட் இயர் கேஷ் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு நெக்ஸ்ட் இயர் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் போட்டு முடிச்சிருமா மது அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு நெக்ஸ்ட் இயர் முகேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு நெக்ஸ்ட் இயர் பிளான்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு நெக்ஸ்ட் இயர் இது வந்து அடுத்தது வந்து ரஹீம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு நெக்ஸ்ட் இயர் சேல்ஸ் இது முடிச்சிட்டோம் சாரி விஜய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு நெக்ஸ்ட் இயர் அப்போ பர்சனல் அண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு நெக்ஸ்ட் இயர் நாமினல் அக்கௌண்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் இல்லைனா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு டிபெண்டிங் அப்போது குட்ஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் போயிடும் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபுல்லாக ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போயிடும் மற்ற எல்லாம் வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் போகும் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போகும் புரியுதுங்களா இது ஆக இப்போ ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் எப்படி ஜேர்னலாக பண்ணலாம் அப்படி இப்போ லெட்ஜர் எப்படி போகிறதுன்னு சொன்னேன் அதை ஜேர்னலைஸ் பண்ணால் எப்படி வரும் அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம் பேட் எட்ஸு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு டிஸ்கவு அலோடு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு பர்ச்சேஸு சேல்ஸ் இப்போ பேட் எட்ஸ் என்ன அது டெபிட் இருக்கா இதை கேன்சல் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் நம்ம கிரெடிட் பண்ணுமா இப்போ பேட் எட்ஸ் கிரெடிட் டு பேட் டெட்ஸ் ஓகேவா இது எங்கே போகணும் சொன்னேன் பீண்ட் அக்கௌண்ட் போகணும் இல்லையா இப்போ ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா எவ்வளோ முந்நூறுரூவா முந்நூறுரூவா இப்போ ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு பேட் டெட்ஸ் பீயிங் பேட் டெட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பீண்டல் அக்கௌண்ட் அவ்வளோதான் இது ஜேனல் போட சொன்னாங்கன்னா போடணும் ஓகே இப்போ பேட் டெட்ஸ் போட்டோம் அடுத்து வாருங்க அப்படியே வாங்க டிஸ்கவுண்ட் அலோடு டிஸ்கவுண்ட் டெபிட் இருந்தால் அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிரெடிட் பண்ணுமா டிஸ்கவுண்ட் அலோடு எங்கே போகணும் நாமினல் எக்ஸ்பென்சஸ் பீண்டில் போகணுமா அப்போ ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு டிஸ்கவுண்ட் அலோடு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு அதே முந்நூறுரூவாயா முந்நூறுரூவா இங்கேயும் முந்நூறுரூவா பி டிஸ்கவுண்ட் அலோடு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பீண்டல் அக்கௌண்ட் அவ்வளோதான் போட்டு போட்டு வேண்டிதான் அடுத்து பாருங்கள் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு கிரெடிட்டில் இதாக இரநூறுவா அப்போ வந்து டெபிட் பண்ணி அது அது டெபிட் பண்ணால் கேன்சல் ஆகுமா அப்போ வந்து டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு இரநூறுவா இங்கேயும் இரநூறுவா ஓகேவா அது கேன்சல் ஆகிடும் ரைட் ஓகே இப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பாருங்கள் இருபதாயிரம் இருந்தால் டெபிட்டில் இருந்தால் அப்போ கிரெடிட் பண்ணுமா டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பண்ணல ஸ்டாக்கு ஓப்பனிங் போட்டு இருபதாயிரம் இது எதாவது கிரெடிட் டெபிட் பண்ணோம் பேண்டல் அக்கௌண்ட் தப்பு ஏன் இது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போயிடுது அப்போ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் புரியுதா இது 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 வந்து நம்ம வந்து பேட் டெட்ஸ் வந்து பேண்டல் போட்டோம் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு பேண்டல் போட்டோம் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு ரிசீவ்டு பேண்டல் அக்கௌண்ட் போட்டோம் ஆனால் இது வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து குட்ஸ் குட்ஸ் சம்மந்தப்பட்டு சொன்ன இல்லையா அப்போ குட்ஸுன்றதுனால வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் போயிடுது ஓகேவா அடுத்தது பாருங்க பர்ச்சேஸ் வாங்க பர்ச்சேஸ் இருபத்தி நாலாயிரம் டெபிட்டில் இது கிரெடிட் பண்ணுமா அப்போ டூ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா இருபத்தி நாலாயிரம் அது கிரெடிட் இது பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து டெபிட் பண்ணுறது வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு டெட்டா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் கார்டு சாரி டெட்டா இது வந்து இருபத்தி நாலாயிரம் பி பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜேனல் எழுதணும் இந்த நரேஷன் எழுதணும் சேல்ஸை பாருங்கள் சேல்ஸ் முப்பத்தாயிரம் கிரெடிட்டில் இருந்தால் அது டெபிட் பண்ணால் இதாக ஆகிடுமா அப்போ
financial statement. Okay. In the financial statement, two things are One is income statement. Income statement. In the one is position statement. I have told you that. Income statement is the trading account and profit loss account. That is the cross profit and net profit. That is the Position statement is the balance sheet. That is the liabilities and the asset. That is the trading account and the account. Payment account and the account. And the balance sheet is a statement. It is not an account. That is the statement. Okay. This is the positive thing. Ledgers are the same as close. That is the same as ledgers are normal close. That is the final account prepared. At the end of the year. That is the annual closing. That is the same as ledgers are the same as accounts. That is the same as accounts. That is the same as personal and real nominal. The nominal full of trading and profit loss account. Personal full of balance sheet. That is the next year. This is the same as closing. This is the closing account. But the nominal account is closed. Close it, where do you go? If you go to trading account, you go to profit loss. If you go to trading account, you go to the goods account. Let's see the video in detail. If you go to the goods account, you go to the P&L. If you go to the major economic expenses, you go to the balance sheet. If you go to the personal and real account, you go to the balance sheet. You go to the personal and real account. 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 Personal account and real account, as usual, close the annual closing. Then, we will open the next year. If we close the account, we will close the account. Then, we will open the account. Then, we will close the account. Then, we will close the account. Then, we will close the account. Now, we will close the account. Now, we will see 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 the account. Okay. Now, we will see the suggestions and corrections. This is the mallany at gmail.com. We will see you in the next video. We will see you in the next video. Orapil, in the tutorial la, orang friends ni share pon naga, awu orang subscribe pon solonga, ni inge subscribe pon awanda, ni inge subscribe pon edaga. Next day la wande, main la account la, trading account, pnl account, ala pakala, mainu sendiri pun, nandri, mana kau.